মিট অ্যান্ড আল্ট্রা সাবের এই জবৎকালের সব থেকে সেরা ক্রিয়েশনগুলোর একটা ফ্ল্যাগশিপ ফিচারের সাথে নিয়ে এসেছে ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যামেরা এক্সপিরিয়েন্স আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি আকিব রাস থাকছি টেকবার্স থেকে এবং আপনাদেরকে আজকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগতম জানাই তো আজকের ভিডিওটিতে আমরা দেখব এই সাবে মিট অ্যান্ড আল্ট্রাকে জানবো কেমন ছিল আমার এক্সপিরিয়েন্স দিস ভিডিও ইজ স্পন্সার্ড বাই গ্যাজেট অ্যান্ড গ্যাজেট বসুন্ধরা যমুনা এবং উত্তরা রয়েছে তাদের আউটলেট চাইলে যে কোনো স্মার্টফোন গ্যাজেটও ক্রয় করতে পারবেন তাদের ওয়েবসাইট থেকেও তাছাড়াও স্মার্টফোনের আপ টু ডেট প্রাইস সম্পর্কে জানতে ঘুরে আসতে পারেন তাদের ফেসবুক গ্রুপ অথবা পেজ থেকে প্রয়োজনীয় সকল ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে সময় মিটার নাটটা আমাদেরকে অফার করছে টপ নোচ স্পেসিফিকেশনস যেমন স্ন্যাপড্রাগন এইট সিক্সটি ফাইভ সর্বোচ্চ ষোলো জিবি এলপিডি টি আর ফাইভ র্যাম সর্বোচ্চ পাঁচশো বারো জিবি এফ এস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ এছাড়া এই ফোনটিতে আরও কিছু ক্রেজি ফিচার রয়েছে যেমন এর ডিসপ্লেটা যেটি কিনা টেন বিট একশো বিশ হার্সের ডিসপ্লে যা কালার রিপ্রোডিউস করতে পারে ওয়ান বিলিয়ন জাস্ট অ্যামেজিং এছাড়া আপনি এতে পাচ্ছেন একশো বিশ ওয়াটের ফার্স্ট চার্জিং অপশন যেটা কিনা এই প্রথম ওয়ার্ল্ডে এটাই তো এই ফার্স্ট যেটি কিনা এই ফোনটির ফোর্টি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন পের ব্যাটারিকে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে ফুল চার্জ করে ফেলে এর পাশাপাশিও এই সাউমি এই ফোনটির মাধ্যমে বাজারে নিয়ে এসেছে পঞ্চাশ ওয়াটের ওয়ারলেস চার্জিং যেটা জাস্ট সিম্পলি মাইন্ড ব্লোয়িং এছাড়াও এই ফোনটি কিন্তু নিজে নিজে এই ফোন থেকে অন্য একটি ফোনকে ওয়ারলেস চার্জিং দিতে পারে টেন ওয়াট সর্বোচ্চ যেটা সাধারণত ট্রেডিশনালে আমরা ফোনে দেখতে পাই ফাইভ ওয়াট আরও আছে ওয়াইফাই সিক্স সাপোর্ট হাই রেঞ্জ অডিও এন এফ সি ডুয়াল ফ্রিকুয়েন্সি জিপিএস ডুয়াল স্টেরিজ স্পিকার্স এবং হ্যাপটিক ফিডব্যাক এই ফোনটির প্রায় সব দিকে কিছু না কিছু স্পেশাল থাকছে যেমন এর ব্যাটারিটা এর ভেতরে দেওয়া হয়েছে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাটারি যে ব্যাটারিগুলো হচ্ছে গ্রাফিন বেস্ট লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এই ব্যাটারির সুবিধা হচ্ছে যে এটি হাই টেম্পারেচারও অপারেট করা যায় একই সাথে এর ক্যাপাসিটিও বেশি হয় এবং একই সাথে এটি ফাস্ট চার্জের জন্য বেশ সুইটেবল যার ফলে আমার মনে হচ্ছে যে সাউমে এই ফোনটিতে একশো বিশ ওয়াটের মতো এত ক্রেজি ফাস্ট চার্জিং অপশনটা দিতে পেরেছে তো আমার এক মাসের ব্যবহারে এই ফোনটি থেকে আমি সন্তোষজনক ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি আমার রেগুলার ইউসেজে ছিল ফেসবুক এবং ইউটিউবটাই এই দুটো বেশি ছিল তো এইগুলো ব্যবহার করে সারাদিন কল করে টুকটাক ছবি তুলে আমি একদিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছিলাম যদি বিশেষ করে আপনি আর একশো বিশ হার্স ডিসপ্লের কথা চিন্তা করেন তাহলে আমার মনে হয় এই ব্যাটারি ব্যাকআপ মোর দেন অ্যানাফ আর আপনি যদি গেমস খেলেন বা হেভি প্রেশার দেন তাহলে পাঁচ ঘন্টার খুব বেশি একটা স্ক্রিন ওয়ান টাইম আপনি পাবেন না আমি এটিতে একটা না পাবজি খেলে আমি সর্বোচ্চ পাঁচ ঘন্টা স্ক্রিন ওয়ান টাইম পেয়েছি যা আসলে বেশ ভালোই বলা যায় যদিও হেভি ইউসে ধুমধাম চার্জ শেষ করে ফেলাটা আসলে কোনো একটা প্রবলেম না কেননা এর যে একশো বিশ ওয়াটের একটা জাম্বু মার্কা একটা ইটের বাটখারার মতো একটা চার্জার দেওয়া আছে সেটিতে এই ফোনটিকে চার্জ করতে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট সর্বোচ্চ তিরিশ মিনিট লাগে তো ব্যাপারটা এরকম যে আপনি যদি ফোনটিকে চার্জে দিয়ে ভাত খেতে যান বা আপনার অন্য কোনো কাজ করতে যান সেখান থেকে ঘুরে এসে দেখবেন ফোনটি অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট চার্জ হয়ে গিয়েছে যা আপনার বাকি পুরো দিন চালানোর জন্য মোর দেন অফ সো এই ব্যাপারটা ছিল বেশ কনভিনিয়েন্ট যদিও চার্জিংয়ের টাইমে ফোনটি কিছুটা গরম হয়ে যায় যা লক্ষ্য করেছি যদিও এটা আসলে অ্যালার্মের কোনো ব্যাপার না তবে আপনারা চেষ্টা করবেন যেন এই চার্জিংয়ের টাইমে ফোনটি ব্যবহার না করেন যদিও এই চার্জারটা কিন্তু বেশ স্মার্ট কেননা আপনি ফোনটি যখন ব্যবহার করবেন তখন চার্জিং স্পিডটা অটোমেটিক কমিয়ে দেয় যেন ফোনটি ওভারহিট জনিত কোনো প্রকার সমস্যা না ফেসে যায় ওভারহিট হওয়া মানে আসলে রিস্ক সো আপনারা চেষ্টা করবেন যেন চার্জিং অবস্থায় ফোনটিকে ব্যবহার না করার কিন্তু আমার কাছে মিট অ্যান্ড আল্ট্রা সব থেকে ইন্টারেস্টিং বা নজর কাটা ব্যাপার ছিল এর কাস্টম মেড প্রাইমারি ক্যামেরা সেন্সরটি এই সেন্সরটি হচ্ছে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল এবং সেন্সর সাইজ হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ইঞ্চ যা বেসিক্যালি হচ্ছে এক ইঞ্চি চার ভাগের তিন ভাগ প্রায় এবং এটি বর্তমানে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বড় সেন্সরগুলোর একটা এটি থাকবে সেকেন্ড পজিশনে কেননা প্রথম পজিশনে থাকবে ওয়াওয়ে মেড ফোর্টি প্রোয়ের ক্যামেরাটি যেটির সাইজ এটা সাইজের থেকে খুব সামান্য একটা বেশ কম রয়েছে এখানেই শেষ নয় আপনারা এই ফোনটির ক্যামেরাতে পাচ্ছেন ডুয়াল নেটিভ আইএসও এই ফিচারটি প্রফেশনাল সিনেমা ক্যামেরাগুলোতে দেখা যায় পারফেক্ট হাই ডাইনামিক রেঞ্জ তুলে ধরতে ডুয়াল নেটিভ আইএসও থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর ফলে ক্যামেরা দিয়ে যতবারই দূরের কোনো অবজেক্ট যেমন ধরুন আকাশে ছবি তুলছিলাম ততবারই চোখু দূরে ছানা বড়া হয়ে যাচ্ছিল এই ব্যাপারটি লো লাইটে ছবি তুলতে ও ভিডিও করতে দারুণ হেল্প করেছে পাশাপাশি এইচডিআর ভিডিও রেকর্ডিং করার ক্ষেত্রেও এই ফিচারটা বেশ উপকারী তো পুরো ক্যামেরা এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল আসলে ঠিক কোন শব্দটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমি এই ক্যামেরাটাকে যাচ করব বা বিচার করব তা আমি আসলে বলতে পারছি না তবে এক কথা বলতে গেলে এই
ট্যাপ করলেও ফোকাস হচ্ছিল না এটা মাঝে মধ্যে হচ্ছিল খুব সম্ভবত এটা সফটওয়্যার ইস্যু আশা করি সাওমি এই ব্যাপারে আরেকটু অপটিমাইজেশন নিয়ে আসবে আপডেটের মাধ্যমে ফোনটিতে রয়েছে আরও তিনটি ক্যামেরা একটি টুয়েলভ মিলিমিটার ফোকাল লেন্থের বিশ মেগা পিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা যার ফিল্ড অফ ভিউ একশো ডিগ্রি যা আমার দেখা এই যাবৎকালে সব থেকে হোয়াইট ক্যামেরা পিকচার কোয়ালিটি খুবই ভালো ডাইনামিক রেঞ্জ ভালো পেয়েছে কালারটা দিনের বেলায় কিছুটা স্যাচুরেটেড আসে এবং লো লেটে কন্ট্রাস্টের পরিমাণটা কিছুটা বেড়ে যায় যেটা আমি লক্ষ্য করলাম এরপর আসে ফিফটি মিলিমিটার ফোকাল লেন্থের টুয়েলভ মেগা পিক্সেল টু এক্স টেলিফোটো লেন্স প্রাইমারি লেন্স থেকে পেরিস্কোপ টেলিফোটো লেন্সে স্মুথলি ট্রানজেকশন করতে মিডেলম্যান হিসেবে এনার ব্যবহার রয়েছে পাশাপাশি পোর্ট্রেট ছবি তুলতেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে টেলিফোটো লেন্সের পোর্ট্রেট আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লাগে এর ইউনিক পার্সপেকটিভের জন্য তো আপনারা এই ফোনটিতে এই লেন্সটির মাধ্যমেই পোর্ট্রেট ছবি তুলতে পারছেন এবং পোর্ট্রেট কোয়ালিটি ছিল বেশ ভালো পাশাপাশি এর পোর্ট্রেট সেকশনে আপনারা কিছু সিনেমেটিক ফটো ইফেক্টও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এরপরেই চলে আসে একশো বিশ মিলিমিটার ফোকাল লেন্থের ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল এম এক্স ফাইভ ক্যামেরা যা একশো বিশ জুম হিসেবে মার্কেটিং করা হচ্ছে টেকনিক্যালি ফাইভ এক্স অপটিক্যাল জুম এবং বাকিটা সফটওয়্যার বেসড জুম করে চাঁদের ছবি তুলেছি চাঁদের অবস্থা অবশ্য আবার দেখে কেউ ঘাবড়াবেন না কেননা এটাই বাস্তব ক্যাপাবিলিটি একটি স্মার্টফোন ক্যামেরার পূর্বে আমরা ওয়াওয়াই ফোনগুলোতে যেমনটা দেখেছিলাম যে সুন্দর চাঁদ দেখা যায় ওগুলোতে মূলত এয়ার মাধ্যমে চাঁদের আলাদা একটি ছবি বসে দেওয়া হতো এখানে তা হচ্ছে না ডিএক্সো মার্কের মতে এই ক্যামেরা সেন্সর ওয়ান অফ দি বেস্ট পেরিস্কোপ টেলিফোটো ক্যামেরা শার্পনেস কম্পিটিশনে ভালোই দিচ্ছে নিনি আমি অবশ্য খেয়াল করেছি যে এত ছবি তোলার পর বেশ কিছুটা অ্যাগ্রেসিভভাবে ছবি শার্প হয়ে যাচ্ছে যা আসলে খুব বেশি একটা মন্দ না দেখতে এরপরে চলে আসে টোয়েন্টি মেগা পিক্সেল সেলফি ক্যামেরার কথা এই ক্যামেরাটি আমার কাছে পার্সোনালি বেশ ভালোই লেগেছে সুন্দর কালার রিপ্রোডিউস করতে পারে স্ক্রিন টোনটাও বেশ অ্যাকুরেট লেগেছে যদিও ফেসগুলো কিছুটা সামটাইমস ব্রাইট করে ফেলে এবং কিছুটা স্মুথিং আমি লক্ষ্য করেছি যা আসলে মোটো খারাপ না কেন না সবাই আসলে সেলফি ক্যামেরা নিজেকে একটু ভালোভাবেই দেখতে চায় সো সেক্ষেত্রে এটা খুব সবাইকে খুব একটা হ্যাজেল করবে না বলেই মনে হচ্ছে তবে খারাপ লেগেছে যে ফ্রন্ট ক্যামেরাতে আপনারা শুধুমাত্র টেন এটিপি থার্টি এফপিএস পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন যা কিছুটা বোমার ছিল অ্যাটলিস্ট টেন এটিপি সিক্সটি দেওয়া উচিত ছিল এবং পুরো ক্যামেরা এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী ফ্রন্ট ক্যামেরা যদি ফোর কে রেকর্ডিং অপশন থাকতো তাহলে আমার মনে হয় বেশ ভালোই হতো তো এই ফুল ক্যামেরা সেট আপনাকে দিচ্ছে বারো মিলিমিটার থেকে একশো বিশ মিলিমিটার ফোকাল লেন্থ নিয়ে কাজ করার অ্যাবিলিটি তো যারা আসলে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার রয়েছে তারা আমার মনে হয় এই ক্যামেরা সেট থেকে তাদের ক্রিয়েটিভিটি খুব সহজে বের করে নিয়ে আসতে পারবে তো যারা আপনারা আসলে প্রফেশনাল বা কি বলে শখের বসে মোবাইল ফটোগ্রাফি করে থাকেন তাদের কার জন্য এই ফোনটির ক্যামেরা সেট হতে পারে ওয়ান অফ দি বেস্ট অপশন রাইট নাও এই মুহূর্তে বাজারে হয়তো বা ভবিষ্যত এরপর আসে ওয়াইএস এর কথা স্টেবল ভিডিও ফুটেজ পাওয়ার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই স্টেবিলাইজেশন পাবেন প্রাইমারি আর আল্ট্রা টেলিফোটো লেন্সে ভিডিও কোয়ালিটি ছিল বেশ ভালো বিশেষ করে লো লাইটে আমাকে এটি বেশ মুগ্ধই করেছে বলতে পারেন পাচ্ছেন এইট কে টোয়েন্টি ফোর এফপিএস রেকর্ড করারও সুযোগ আর আছে ফোর কে সিক্সটি অ্যান্ড থার্টি এফপিএস মেন ক্যামেরা এবং পেরিস্কোপ লেন্সে এইট কে ব্যাপারটা এখন একটা মার্কেটিং গিমিক সো আপনারা ফোর কে পর্যন্ত স্টিক থাকুন এটি সাজেস্টেড থাকবে যদিও আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরাটা আবার কিন্তু ফোর কে সিক্সটি সাপোর্ট করে না ফোর কে থার্টি পর্যন্ত স্লো মোশনেও রেকর্ড করতে পারবেন টেন এটি পিতে সর্বোচ্চ নয়শো ষাট এফপিএস পর্যন্ত এছাড়াও আপনি পাবেন এতে বেশ কিছু ইউনিক সফটওয়্যার ফিচার ফটো এবং ভিডিও ক্যাটাগরিতে সব মিলে মিট অ্যান্ড আল্ট্রা ক্যামেরা সেক্টরে ফুললি ফিচার্ড একটি স্মার্টফোন তো মিট অ্যান্ড আল্ট্রার আপাত অবস্থা বিচার করে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ফোনটি বাজারের অন্য যে সকল প্রিমিয়াম গ্রেড ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন রয়েছে তাদের কাতারে খুব সহজেই বসে যাবে কার্ভ স্ক্রিন সামনে গরিলা গ্লাস ফাইভ পেছনে গরিলা গ্লাস সিক্স মিলে সুপার প্রিমিয়াম বিল্ড কোয়ালিটি ফোনটি একজন ক্রেতার মন জয় করতে বাধ্য পুরো ফোনটির ডিজাইনে কার্ভড এজ লক্ষ্য করা যায় যা দুশো বাইশ গ্রাম ওজনের এই ফোনটিকে এক হাতে ব্যবহার করার বেশ সহজ করে তুলেছে কিন্তু এর ব্যাক পার্টে যে পরিমাণ ফিঙ্গার স্মাচ পরে তা যে কেউকেই বিরক্ত করে ফেলার জন্য যথেষ্ট ক্যামেরার পাশাপাশি আমার সব থেকে ফেভারিট ব্যাপার এর ডিসপ্লেটি টেন বিট কালার ডিসপ্লেটি যা ওয়ান বিলিয়ন কালার রিপ্রোডিউস করার ক্ষমতা রাখে বাজারের অন্য সব ট্রেডিশনাল ডিভাইসগুলো ষোলো মিলিয়ন কালার রিপ্রোডিউস করে থাকে এই ডিসপ্লেটিকে সামনাসামনি না দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে কতটা আই কেচিং একটা জিনিস এটি কালার রিপ্রোডাকশন এত সুন্দর যে যেন মনে হয় সব কিছু যেন ডিসপ্লের উপর ভেসে আছে যদিও পার্সোনালি আমার কাছে এই কার্ভ স্ক্রিন ব্যাপারটা খুব বেশি একটা ভালো লাগে না কেননা এরকম সোজাসোজি ভাবে ফোনটা যখন আপনি ধরবেন তখন এই এজগুলোতে এই ডিসপ্লেটা ডার্ক হয়ে থাকে যা দে
এত স্ন্যাপড্রাগন এ সিক্সটি ফাইভ ব্যবহার করা হয়েছে যে আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই জানেন অদ্ভুত লাগলো যে এই ফোনটি এন্ট্রোটিতে ছয় লাখ ছেষট্টি হাজার স্কোর করে ফেলে খুব সহজে যেখানে আমার স্ন্যাপড্রাগন এট সিক্সটি ফাইভের ডিভাইসটি ছয় লাখই টাচ করতে পারে না রিয়েল লাইফ ইউসেজে পারফরমেন্সের চোখে পড়ার মতো পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় আমার ব্যবহৃত স্ন্যাপড্রাগন এইট সিক্সটি ফাইভের ডিভাইসের সাথে তুলনা করলে বিশেষ করে গেমিংয়ে টানা এক ঘন্টা সবজি খেলার পরও স্লো হয়ে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপার চোখে পড়েনি এই ফোনটি থেকে মিটার্নালটা নেগেটিভ দিক বলতে গেলে দুটো পেপার আমার নজরে এসেছে ফার্স্ট অফ অল এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং সেকেন্ড অফ অল সফটওয়্যার এক্সপিরিয়েন্স ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি ওকে টাইপ বেশি একটা ফাস্ট না মাঝে মাঝে আবার ফিঙ্গার রেকগনাইজও করতে পারে না এমন হাই ভোল্টেজ একটা ডিভাইসের জন্য দরকার সময় উপযোগী ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আর এই ফোনটিতে আপনারা সফটওয়্যার হিসেবে পাচ্ছেন মি ওয়াই টুয়েলভ এর চাইনিজ রম কেননা এই ফোনটি হচ্ছে চাইনা অনলি ডিভাইস গ্লোবালি লঞ্চ হবে না সো কোনো প্রকার গ্লোবাল রম পাচ্ছেন না যদিও গুগল প্লে সার্ভিসের যে ডিপেন্ডেন্ট অ্যাপসগুলো রয়েছে সেগুলো এটাতে প্রি ইনস্টল করাই আছে সো আপনাকে শুধুমাত্র গুগল প্লে স্টোরের এপিকে ফাইলটা ইনস্টল করে নিলেই আপনারা এতে গুগল সার্ভিসগুলো ইউজ করতে পারবেন ফোনটিতে আমি গুগল ম্যাপ ব্যবহার করতে পেরেছি বিকাশ রকেট এগুলো ব্যবহার করতে পেরেছি বাজারের আর অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে সকল আল্ট্রা ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রাইসিং অ্যাটলিস্ট ওয়ান থাউজেন্ড ডলার থেকে শুরু হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে আপনারা চোদ্দোশো ডলার পর্যন্ত দেখবেন যে চলে গিয়েছে তো সেই হিসেবে তুলনা করলে এই ফোনটির দাম কিন্তু নেহাত অনেকটাই কম সাতশো নাকি আটশো ডলারের আশেপাশে ঘুরফের করছে যেহেতু বাংলাদেশে ফোনটির দাম রয়েছে উনআশি হাজার ডলার উনআশি হাজার টাকা তো উনআশি হাজার টাকাটা কিন্তু স্টিল হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর মি যদি এটা দাম আরও কম হয়তো তাহলে হয়তো বা এরকম একটা মাস্টার পিস আমি আমার ঘরে তুলে ফেলতাম বাট এখন তা হচ্ছে না তবে ফোনটি কিন্তু অ্যাজ এ স্মার্টফোন বেশ ভালো একটা ফোন আমার স্পেশাল এয়ার ক্যামেরাটা মানে জাস্ট আনবিলিভেবল মানে এটা সবার কাছে পছন্দ হবে আর একই সাথে ডিসপ্লে এক্সপিরিয়েন্সটা যেহেতু কার্ভ জিনিসটা না দিলেই পারতো বাট এরকম একটা স্পেশাল জিনিস তার একটু স্পেশালি ডিজাইন করবে এটি স্বাভাবিক তো এই মিট অ্যান্ড আল্ট্রা নিয়ে এই ছিল আমার পুরো ভিডিওতে বিস্তারিত তথ্য আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে কেমন লাগলো এই ফোনটির ব্যাপারে আপনারা জানাতে পারেন যে কোনো প্রকার মন্তব্য কমেন্ট সেকশনে আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টেকভার্সের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম